欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：谭松韵，人生大女主人设，妈妈去世后不婚不爱，热衷工作。她在《甄嬛传》中饰演了单纯可爱的纯贵人，在《锦衣之下》中则是一个敢爱敢恨的小捕快，而在《最好的我们》中。他演绎了那个古灵精怪的耿耿，他正是演员谭松韵。拥有一张娃娃脸的他，即使年过三十，在高中生角色中出演也毫无违和感。此外，他的演技也一直为人称道。从年龄的角度来看，他既不属于八五后的花旦，也不属于九五后的小花。从流量的角度而言，他也无法与当前的热门小花相比。像白鹿和赵露思这样的流量明星，明显更具影响力。尽管他在一十五岁时便开始涉足电视剧行业，但如今他已有一十九年的表演经历。尽管并非每隔一段时间都会出演新剧。回顾谭松韵以往参演的电视剧，每一部作品都无可挑剔。即使如今已年满三十四岁。他依然保持着极佳的状态，几乎没有绯闻或负面消息。出道多年，一直非常注重自己的形象，这才是真正值得观众们喜爱的好演员。内娱界中的佼佼者，表面上风光无限的大女主人设，其背后却隐藏着不为人知的悲惨经历。在深入了解谭松韵的真实经历后，我不禁对她产生了深深的怜惜。即使他是要演的大明星，也难演他所面临的那些无法弥补的遗憾。在电视剧里，他总是以活泼开朗的小太阳形象示人，所饰演的角色也都是非常受观众喜爱的。即使现在查看热度榜，谭松韵主演的电视剧《你比星光美丽》依然热度不减，她在剧中的大女主人设也非常受欢迎。大家都被纪星那坚强而勇敢的气质深深吸引了。剧中角色的人设想必与现实生活中的谭松韵十分相似，无论遇到什么困难，他都会勇敢面对，迎难而上。这让我不由得想起了五年前的一则新闻：一位女士在春节前夕遭遇了一场严重的车祸，这位女士正是谭松韵的母亲。就在事发的几小时前。谭松韵才刚在社交平台上发布了跨年祝福的微博，却万万没想到，这一天竟会成为她此生难以忘怀的一天。原本应该是团聚的时刻，却变成了最痛苦的时光。令人愤怒的是，肇事者当晚喝了七杯啤酒后依然酒驾，结果在驾车过程中一次性撞上了三名行人。其中一位受害者正是谭松韵的母亲，她伤势最为严重。尽管经过了二十多天的抢救，最终还是不幸永远离世。在这段时间里，谭松韵每天都在祷告，愿意付出一切，只求妈妈能苏醒过来。然而，最终妈妈还是离开了她，连一句话都没有留下。这对谭松韵而言是一次巨大的打击，但更让人愤怒的是肇事者及其家人的态度。你只是没了妈妈，我的儿子却要在监狱里过春节。原以为这样的恶毒与冷漠只会在电视剧的台词中听到，没想到竟出自肇事者家属之口。难以想象一个人需要有多么恶毒的心，才能说出这样的话。更令人气愤的是，肇事者在庭审时不仅毫无悔意，甚至以一种懒散随意的姿态坐着，仿佛什么事都没发生一样。一个鲜活的生命就这样逝去了，他的行为摧毁了一个家庭，而作为凶手的他却能如此平静自若。自案发以来已过去一年多，谭松韵一家始终未曾收到肇事者的任何道歉。换做任何人都无法承受吧。最终，肇事者被判刑六年，并赔偿家属九十二万元人民币。然而，谭松韵将全部赔偿金无私地捐赠给了社会，未留下一分钱。对他而言，无论如何的赔偿都无法取代妈妈的怀抱，更何况肇事者连丝毫悔意都没有。他缺的不是钱。
，而是妈妈。你是否还记得电视剧《以家人之名》中，谭松韵饰演的李尖尖也经历了失去母亲的痛苦？当李尖尖在剧中看到流星划过，他灵光一现，朝着天空大声呼喊“妈妈”。这一瞬间，谭松韵或许也不禁想起了自己的母亲。亲人的离世带来的悲痛，不是一时的伤感，而是一生中难以消散的潮湿。这些年来，谭松韵始终怀念着已经离世的母亲。如今，她唯一的心愿便是能在梦中多次与妈妈相见。在《向往的生活》节目中，嘉宾们围坐在一起，纷纷分享各自的愿望。当谭松韵开口说出心愿时，足以让所有人潸然泪下。尽管作为明星的他如今看起来活泼开朗，但他背后的心酸只有他自己最明白。他对大家说：“他的心愿就是能在梦中见到妈妈，因为现在梦境是唯一能与妈妈相会的地方。如果可能的话，他希望下辈子能够让妈妈成为他的女儿，那样他就能好好照顾和保护妈妈了。”实际上，只要一提到妈妈，谭松韵便立刻控制不住地哽咽起来。这时，何老师体贴地递给谭松韵一张纸巾，黄磊也在旁边安慰道：“说不定今晚就能梦见。”不可否认，何老师确实是一位非常仁慈的前辈。谭松韵的母亲去世对她造成了巨大的打击。令人意外的是，竟然还有一些营销号为了吸引关注，竟敢说出如此荒唐的话。之前拍摄到谭松韵与欧豪外出用餐的视频被篡改了时间顺序，有人指责谭松韵在母亲出车祸期间仍然偷偷外出约会，瞬间无数人批评她不孝。然而，此时的她承受着多重压力，已无力再做任何解释。直到后来在综艺节目《向往的生活》中，何老师依然无法抑制自己为那个可怜的女儿进行澄清。他告诉大家，当时有人拍到他和欧豪一起外出用餐，但实际时间被篡改了。事实上，那是他母亲出事故之前的事情。在节目中，透过屏幕都能感受到对谭松韵的心疼。他不仅失去了挚爱的母亲，还不得不面对突如其来的网络暴力。很难想象谭松韵当时的无助有多深。尽管母亲离世至今已整整五年，谭松韵在社交平台上分享的内容仍然主要围绕着电视剧的宣传和个人照片，而且在网络上也没有任何关于她恋爱的消息。这五年来，她几乎可以说是完全不谈恋爱、不结婚，只专注于工作。在观众的眼中，谭松韵是一位既坚韧又勤奋的女演员。去年。我与吴京合作拍摄了电影《再见，李可乐》，这部作品感动了众多观众，许多人为之落泪。最终，电影也收获了可观的成绩和票房。上个月主演的都市剧《你比星光美丽》吸引了大量粉丝。剧中女主角在最终的大结局中，不仅获得了事业上的成功，还收获了爱情。同样希望现实生活中的谭松韵能够如此幸福。